நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கா வர்சஸ் இந்தியா வேர்ல்ட் கப் மேட்ச்க்கான ட்ரீம் லெவன் ப்ரிடிக்ஷன் தான் வந்து பார்க்க வீடியோ கிளப் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆப் ஹாலா ப்ளே அப்படிங்கிற இந்த ஆப்பை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நிறைய டைம் வந்து சொல்லியிருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா சேம் வந்து ட்ரீம் லோன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோரு பிளேயர்ஸ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கேப்டன் மட்டும் சூஸ் பண்ணால் போதும் ஒய்ஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் இதில் கிடையாது ஸோ கேப்டன் மட்டும் பெரிய லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் வந்து வின் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் நிறையவே இருக்குது அண்ட் இந்த அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபாய் போனஸாக வந்து கொடுப்பாங்க நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணாமல் அந்த போனஸ் அமௌண்ட்டை மட்டுமே வச்சு டைரெக்டாக வந்து கேம் வந்து ஆட முடியும் இந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க் அண்ட் ரெஃபரல் கோட் ரெண்டுமே நான் இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இந்த அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாதவங்களுக்கு எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிற முழு விவரங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வீடியோவாகவும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் இந்த வீடியோக்கு கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பார்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம இந்த மேட்ச்க்கான ப்ரிடிக்ஷன் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மேட்ச் எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹெடிங்ல கிரிக்கெட் கிரௌண்ட் வந்து நடக்க போகுது லீட்ஸில் ஸோ இந்த பிச் குறித்து பிச் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல பவுலிங்க்கு வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஹெல்ப் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ட்ராக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஹை ஸ்கோரிங் மேட்ச் அமையிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் கிடையாது பேட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக இதில் நடந்த ஒரு சில மேட்சஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே தெரியும் ஹை ஸ்கோரிங் மேட்சஸாக தான் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இதை கன்சிடர் பண்ணி உங்களுடைய டீம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வின் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் வந்து நிறையவே இருக்குது அண்ட் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் டீம் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா தரப்பில் இருந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபிஃப்த் பேட்டிங் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ப்ராப்ளமாக இருந்திருக்கு நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே வர்றாங்க கேதர் ஜாதவுக்கு நிறைய சான்சஸ் வந்து கொடுத்தாங்க பெரிய லோட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலை அதனால் தினேஷ் கார்த்திக்கையும் எடுத்தாங்க அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு சில பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அண்ட் லாஸ்ட் மேட்சில் பவுலிங்கும் வந்து பெரிய லோட் எஃபெக்டிவாக இல்லை அப்படிங்கிற காரணத்தினால ரவீந்திர ஜடேஜாவை பிக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் பட் அது டாஸ் போட்டதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு அதை குறித்த அப்டேட் வந்து கிடைக்கும் அதர்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரோஹித் சர்மா அண்ட் கே எல் ராகுல் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க விராட் கோலி ரிஷப் பண்ட் மிடில் ஆர்டரில் வரக்கூடிய பிளேயர்ஸ் கேதர் ஜாதவ் தினேஷ் கார்த்திக் ஆடினாங்க அப்படின்னா அவங்களும் மிடில் ஆர்டரில் ஆடுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ரவீந்திர ஜடேஜா ஆடினார் அப்படின்னா அவர் வந்து ஃபினிஷர் ரோலில் வந்து பிளே பண்ணுவார் அதர்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் தோனி ஹார்திக் பாண்டியா அவங்கள வந்து ஃபினிஷர் ரோல் ஆடக்கூடிய பிளேயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பவுலிங் அட்டாக் பொறுத்த வரைக்கும் முகமது ஷமி புவனேஸ்வர் குமார் ஜஸ்பித் பும்ரா இவங்க எல்லாருமே வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் ஸ்பின்னர் பொறுத்த வரைக்கும் குல்தீப் யாதவ் லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து ட்ராப் பண்ணியிருந்ததுனால யுஷ்வேந்திர சாகல் மட்டும்தான் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃப்ரண்ட் லைன் ஸ்பின் அட்டாக் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அண்டு ரவீந்திர ஜடேஜா ஆடினார் அப்படின்னா அவரும் வந்து ஒரு ஸ்பின் பவுலிங் ஆப்ஷன் கொடுப்பார் ஹார்திக் பாண்டியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து ஃபிஃப்த் பவுலிங் ஆப்ஷனாக வந்து இருந்திருக்காரு ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய பவுலிங் அட்டாக் பெரியலோட எடுபடலை லாஸ்ட் மேட்ச்சில் ஜி ஜெஃப்ரி வாண்டஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெக் ஸ்பின்னர் வந்து பிக் பண்ணாங்க அவர் பெரிய லோட பர்ஃபார்ம் பண்ணாத காரணத்தினால அவருக்கு பதிலாக திரும்பவும் வந்து ஜீவன் மெண்டிஸை கொண்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி இல்லைனா மிலிந்தா ஷிரிவர்தனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆல்ரவுண்டர் இருக்கார் ஸோ அவரை கூட பிக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் வந்து சேம் லெவன் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் நிறைய பேர் இருக்குது லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து ஒரு வின் வேறு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பெரிய லெவலில் சேஞ்சஸ் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா திமுத் கர்நாரத்னே குஷால் ஃபெரேரா ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அவிஸ்கா ஃபெர்னாண்டோ குஷால் மெண்டிஸ் ஏஞ்சுலா மேத்யூஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து மிடில் ஆர்டரில் ஆடக்கூடிய பிளேயர்ஸ் லக்கிரு திருமணே ஜீவன் மெண்டிஸ் ஆடினார் அப்படின்னா அவரும் வந்து ஃபினிஷர் ரோல் ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் ஜெஃப்ரி வாண்டஸி ஆனார் அப்படின்னா அவர் அவர் வந்து ஒரு டெய்ல் ஹண்ட்ரட் பேட்ஸ்மேன் தான் கீழே தான் வருவார் அண்ட் தனஞ்சயா டி சில்வா இஷ்ரு உதனா இவங்க எல்லாருமே வந்து பேட்டிங்கில் ஓரளவுக்கு டீசெண்ட் ஆடுவாங்க ஃபாஸ்ட் பவுலிங் அட்டாக் பொறுத்த வரை
குசால் ஃபேரேரா இவங்க எல்லாருமே வந்து பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க ஸ்ரீலங்கன் டீமுக்காக ஓரளவுக்கு நல்ல கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கிராண்ட் லீக்கு ஒரு பெட்டர் சாய்ஸாக இருப்பாங்க அதை ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேஃபாக ஹெட் டு ஹெட் போகிறீங்க அப்படின்னா ரோஹித் சர்மா அண்ட் விராட் கோலியை தான் நிறைய பேர் பிக் பண்ணுவாங்க அதில் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் கிராண்ட் லீக்கில் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேபி இவங்கள கூட நீங்கள் வந்து கேப்டன் அண்ட் ஒய்ஸ் கேப்டனாக வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச்க்கான பிச் ரிப்போர்ட் டீம் நியூஸ் ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த மேட்ச்க்கான ட்ரீம் லெவன் டீம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ரெண்டு விதமான டீம்ஸ் வந்து எடுத்துருக்கேன் என்னுடைய முதல் டீம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹெட் ஹெட் டீம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இதில் வந்து ரோஹித் ஷர்மா வந்து கேப்டனாக போட்டிருக்கேன் அவர் பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய இன்னிங்ஸ் லாஸ்ட் ரெண்டு மேட்சஸாக ரெண்டு செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காரு கண்டிப்பாக வந்து இவர்கிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸ் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் விராட் கோலி நான் வந்து ஒய்ஸ் கேப்டனாக பிக் பண்ணுவேன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து நிறைய பேர் பிக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ இதில் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் ஹெட் டு ஹெட் கான்டஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் அதில் பேட்டிங் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது லோகேஷ் ராகுல பிக் பண்ணியிருக்கேன் ரிஷப் பந்தை பிக் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா ஆடியிருக்காரு ரிஷப் பந்த் லாஸ்ட் மேட்ச் கூட அதுக்கு முந்தின மேட்சும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டான ஸ்டார்ட் கிடச்சது பெரிய அளவில் பயன்படுத்திக்கல போன மேட்சும் நல்லா ஸ்டார்ட் கிடச்சது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இவர்கிட்ட இருந்து ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் குஷால் ஃபேரேரா இவரையும் வந்து நான் வந்து பிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மேபி உங்களுக்கு இவர் வேணும் அப்படின்னா இவர் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திமுத் கருணாரத்னே ரெண்டு பேருமே பி அவரை வந்து பிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேருமே வந்து டிஃப் டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் வந்து இனிஷியலாக தொடக்கத்தில் இருந்து அட்டாக் பண்ணி ஆட பார்ப்பார் ஸோ அதனால் குயிக் பயன்படுத்த <laughs> ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் பவுலிங் பொறுத்த வரைக்கும் முகமது ஷமி ஜஸ்பித் பும்ரா ரெண்டு பேருமே நான் பிக் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பேரும் இம்பார்ட்டண்டான பவுலர்ஸ் இந்தியன் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் லஷித் மலிங்க நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது லீடிங் விக்கெட் டேக்கராக வந்து இருந்திருக்காரு அண்ட் கஷூன் ரஜிதா இவர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸையும் நான் வந்து மிச்சப்படுத்து இதுக்காக இவர் பிக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பவுலராகவும் இருப்பார் ஃபாஸ்ட் பவுலிங் பெரிய அளவில் ஃபாஸ்ட் பவுலிங் வந்து ஸ்ரீலங்கன் சைடில் கிடையாது இஸ்ரு உதனா இல்ல இஸ்ரு உதனா தான் வந்து போடுவார் ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய அளவில் ஃபேஸ் வந்து போடக்கூடிய பிளேயர் கிடையாது இவர் ஓரளவுக்கு டீசெண்டான ஃபேஸ் போறாரு இதுவும் வந்து ஓரளவுக்கு சேஃபான டீம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் குஷால் ஃபெரேராவை நான் வந்து ஒய்ஸ் கேப்டன் எடுத்திருக்கேன் இவர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அட்டாக்கிங் பேட்ஸ்மேன் தான் ஆனால் வந்து இவர் அட்டாக் பண்ண போகிறது ஜஸ்பித் பும்ரா முகமது ஷமி மாதிரியான பவுலர்ஸ் இனிஷியலாக ஸோ அதையும் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் கேப்டனாக நான் வந்து விராட் கோலி தான் பிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு சேஃபான மூவ் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தனஞ்சயா டி சில்வா இவரை வந்து நான் வந்து பிக் பண்ணியிருக்கேன் இவர் பிக் பண்ணது தோனியும் வந்து நான் வந்து எடுத்துருக்கிறதுனால இவரை வந்து நான் வந்து பிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் மேட்ச் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஹார்திக் பாண்டியா வந்து எல்லா மேட்சஸும் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு வராரு சம்டைம்ஸ் பெரிய ஷாட்டுக்கு போய் இல்லையா விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் பவுலிங்கில் கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவார் ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபினிஷர் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து தோனியை வந்து பிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அண்ட் அதர்வைஸ் பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு வந்து இதில் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதுதான் ஓவராலாக என்னுடைய ரெண்டாவது டீம் இது கொஞ்சம் கிராண்ட் லீக் டீம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு சில மெயின் பிளேயர்ஸ் ஹார்திக் பாண்டியா மாதிரி ஆல்ரவுண்டர்ஸையும் வந்து ட்ராப் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கியான டீம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ கிராண்ட் லீக் போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த டீமை நீங்கள் வந்து தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா இதான் இந்த மேட்ச்கான என்னுடைய ரெண்டு டீம் இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு அதாவது ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் அண்ட் மித்த மேட்ச்க்கான ப்ரிடிக்ஷன்ஸும் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலுக